Ya. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros amables seguidores a este maravilloso programa, el cual hemos nombrado y titulado No te metas en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy día el país está pasando por un proceso gravitante, muy duro en relación al desarrollo económico, donde ellos, ellos digo, nuestros líderes, aquellos que nosotros democráticamente hemos elegido, nos piden que hagamos un montón de esfuerzo donde realmente vemos que ellos no hacen nada por hacer esos esfuerzos que nos piden que nosotros hagamos. Esta pantalla la estamos compartiendo con aquel que va a ser nuestro permanente panelista, economista, eh, radicado muchos años en el extranjero, por tanto tiene una propiedad muy importante para explicar el tema que vamos a desarrollar hoy día, porque vamos a hablar de las oportunidades que se nos ofrecen en este maravilloso mundo, país, Chile, contra los paralelos que nos ofrecen y que siempre nos comparan, porque encontramos que hoy día nos comparan siempre con países subdesarrollados que están en procesos de mucho desarrollo económico, pero la verdad que si nos enfrentamos hoy día con lo que tiene Chile, vamos a encontrar que no hay nada en comparación. Y hoy día, eh, que nos acompaña? El doctor Bernardo Javier Quinto nos va a explicar muy detalladamente. Doctor Bernardo, querido Bernardo, amigo de este canal, lo dejamos para que nos pueda explicar esto que queremos desarrollar, donde la economía no nos deja desarrollarnos ni en emprendimiento, ni en ninguna posibilidad de crecimiento personal en este país contra lo que el mundo nos ofrece. Gracias, Jorge, por tus palabras de introducción. Y efectivamente, esto, lo que tú estás mencionando, es una realidad. Eh, de hecho, hace pocos días atrás yo publiqué un artículo eh, sobre lo, cómo nos evalúa Bloomberg, que es una, es una institución que está siempre evaluando el riesgo de los países y además eh, dónde tú debes invertir y dónde no debes invertir. Ahora, en, en, el, en este caso particular, realmente nos compararon con que nosotros como país teníamos un riesgo más alto que nuestros vecinos de, del Perú, pero, pero si nosotros vemos la realidad nuestra como país, el, el tema fundamental es que nosotros siempre hemos sido un experimento de todos. Entonces, Chile, primero que nada, el único recurso real que tiene son la, los recursos naturales, valga la redundancia, pero no tenemos, Chile tuvo en su época una gran industria manufacturera donde le daba trabajo a muchas personas. Pero el día de hoy la gente tiene que sobrevivir y reinventarse como sea y lamentablemente esos recursos no existen. Entonces la, la pregunta que uno cabe hacerse es ¿por qué si en, los, en el resto de los países le dan oportunidad a las personas que estudian, porque tú estudias aquí en Chile, y al final no encuentras ningún trabajo porque no existe la, la, la industria, eh, ¿por qué los otros países apoyan tanto a las personas, el capital humano, que es lo más importante de, de un país, a eh, lo que es nosotros, que somos un, eh, un país que tiene muchas riquezas, pero que realmente nunca hemos reinvertido en el país, y eh, lamentablemente eh, seguimos donde mismo y yo creo que al paso que vamos eh, no vamos a poder lograr los objetivos a largo plazo, que es lo que importa. Entonces, si, si tú me preguntas a mí eh, cuál es la diferencia, bueno, yo soy como cualquier persona eh, en, en el mundo que... Eh, tuve la, la oportunidad de trabajar y estudiar en Estados Unidos y es el hecho de, de haber trabajado y estudiado me dio muchas oportunidades para poder 
lograr las cosas que uno quería. Pero aquí en Chile, tú puedes tener una... Puedes estudiar economía, tener un, un, un magíster, tener un doctorado. Eso no sirve de nada, porque tú vas a la universidad, no te pagan bien. Eh, las personas que trabajan en, en, en las empresas pueden tener un doctorado, tampoco son remunerados como corresponde y como los renumeran, renumeran en los países eh, avanzados. Entonces, eh, ¿cuál es la realidad nuestra? Nuestra realidad es simplemente de que por más que nosotros tratemos de salir adelante, es casi imposible. Y, y por ello... Quiero llevar eh, el, el tema que todo el mundo está con la expectativa de qué es lo que va a ocurrir con tanto la prueba y el rechazo. Y la verdad de las cosas queda lo mismo. Gane quien gane. Aquí en Chile no va a salir adelante porque se viene una recesión muy dura en nuestro país. Y todo lo que uno hace generalmente es escuchar la mediocridad de los canales de televisión que no hablan absolutamente nada, y todas las noticias son temas de delincuencia, robos, asalto y eso no conduce a nada, porque es todo un, un mundo negativo. Lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar, todos los chilenos, que si nosotros tenemos lo que tenemos, es porque nosotros hemos elegido este camino, porque nosotros tenemos una democracia, en la cual votamos y elegimos por nuestras autoridades, y lamentablemente parece que no le hemos podido dar en el, en el clavo, como se dice aquí en Chile. Finalmente yo creo que lo que nosotros deberíamos eh, entregarnos es simplemente a que la gente en conciencia, a futuro, se fije bastante bien en lo que tienen que hacer, porque no es una cosa de uno, sino que es la voluntad de todos los chilenos para poder salir del estancamiento que tenemos para poder llegar a un país desarrollado. Bueno, es bastante importante eso que menciona usted en relación a que la verdad que hoy día nosotros tenemos, ya sea por emoción, ya sea por sentimiento, por conocimiento, o porque simplemente... Eh, gana el más estratégico, hoy día estamos viviendo el país que nosotros mismos hemos escogido. Por tanto, con nuestro voto nosotros llevamos esa decisión. Así que dos grandes detalles que usted menciona, porque después de esta fecha súper gravitante, que es el 4 de septiembre, todo esto toma una dirección para uno u otro lado, que al final el pueblo, quien decidió que esto pasara, el elector, quien decide que esto pase, nunca tiene lo que busca porque se arregla siempre en pos y para los que han tenido y han mantenido siempre el poder. Ellos se pelean, muestran en televisión estas riñas, pero después almuerzan juntos, viven su vida normal, sus hijos estudian en los mismos colegios, entonces al final el que sale damnificado de todo esto es quien lucha porque haya un verdadero cambio y nunca ocurre. Así es. Y bueno, tú bien sabes que yo soy muy crítico de que en Chile existan 10 familias que son las que controlan el país en su totalidad. Y eso a mí me parece que es inaceptable y las autoridades tampoco lo deberían aceptar. De hecho, Chile es muy criticado por eso. Chile es criticado por el alto endeudamiento que tiene el per cápita. Y, 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 y hay miles de estudios que, que lo dicen, entonces yo pienso que la gente debería tomar un poco más de conciencia y aprovechar de eh, pensar un poco de que la educación de nuestros eh, hijos o hijas, es la, ellos son realmente los que salen más afectados porque nosotros hemos hecho mal las cosas. Y al hacer mal las cosas, esto se va a ir transfiriendo de generación en generación hasta un punto de que la juventud del día de hoy ya ha cambiado su forma de pensar. Entonces nosotros no podemos seguir haciendo las políticas que hacíamos antes de la pandemia o antes del estallido social, sino que tenemos que empezar a cambiar y ver cómo se hacen las cosas bien, de una vez por todas. 
Correcto. Bueno, ya para estar terminando, ya tenemos un programa de aproximadamente unos 30 minutos. Eh, me gustaría que dijera un, unas pequeñas palabras al cierre y dejar invitado a todas nuestras personas que nos están mirando, que nos sigan a través de los canales digitales. Vamos a estar informando aquí en la descripción de cuáles son, cómo seguirnos y que esto lo compartan para que de verdad la gente comience a entender el verdadero significado de lo que es la economía. La economía hoy puede ser muy cercana, ayudarnos o seguir viviendo esta nube de la economía macro que nos pre premulgan, ¿cierto?, eh, en información a lo que podemos llegar a obtener mediante esta información que nos entrega un economista desde su ADN. Así que, don Bernardo, por favor, unas palabras al cierre para ya despedirnos de este primer programa o segundo programa que estamos haciendo, No te metas en mi bolsillo. Bueno, a mí me parece que es sumamente importante lo que estás diciendo, Jorge, porque realmente yo creo que ya es hora de que tomemos conciencia de, de que realmente queremos vivir en paz, tranquilo, sin delincuencia, sin el temor de que te van a robar el celular cuando vas hablando por la calle, sin que te van a, a robar tu auto, y, pero más importante que todo es vivir dignamente, igual que la gente que vive en los países desarrollados, donde tú sales feliz, y nosotros aquí en Chile salimos con la preocupación y amargado de que al final del día nunca vamos a poder obtener absolutamente nada porque, porque el sistema no lo permite. Así que te agradezco por tu invitación y los invito a que sigan. Eh, en, vamos a hablar de una manera muy simple para que la gente pueda entender de qué se trata este tema que todos dicen ser economistas, pero al final y al cabo no lo son. Eso, entonces vamos a estar periódicamente subiendo estas pequeñas cápsulas a la red para que nos empiecen a buscar, a seguir, a compartir y nos veremos en un próximo episodio de No te metas a mi bolsillo. Agradecemos a Bernardo, Jorge Barraza mi nombre, nos estamos encontrando próximamente, que tengan una muy linda jornada. Hasta luego.